السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی آج کا میرا ٹوپک ہوگا میں بیل کے بارے میں بتاؤں گا جو بانسیا بانسیا گلاب کی بیل ہے اس کے بارے میں اس میں میں نے میرے پاس دو کلر ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی خوراک کے بارے میں ان کو ٹھیک رکھنے کے بارے میں تو آپ چلتے ہیں یہ میں نے سامنے رکھے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا گلاب یہ جو سامنے آپ کے پڑا ہے یہ والا اس کا ہلکا جو یہ گلابی کلر ہوگا ٹھیک ہے جس کو آپ ہلکا پنک کہتے ہیں ہلکا سا وہ وائٹ بھی ہوگا اور جو ہے ہلکی سی جو اس کی گلاب کی پتیاں ہیں وہ گلابی ہوں گی ہلکی سی وائٹ ہوں گی یہ وہ ورائٹی ہے اس کے ساتھ دوسری ورائٹی یہ والی ہے یہ ورائٹی جو پڑی ہے یہ اس کو وائٹ کلر کے پھول آئیں گے یہ بانسی ہے تو آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے ذہن میں رکھنی اگر آپ کو کوئی ایسے کوئی مالی وغیرہ کو دھوکے سے چیز دیتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اس کا جو یہ والے پتے ہیں یہ پتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ تھوڑے سے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور نکیلے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا سائز پتے کا اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا یہ جو پڑی ہے اس کے پتے کا تھوڑا سا سائز بھی بڑا ہوتا ہے تو یہ یہ والی جس کا میں نے بتایا آپ کو پنک وائٹ جو جس کو چھوٹے پھول آتے ہیں یہ بھی بیل بنتی ہے یہ بیل کو سیٹ کرنے کا ان کا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو سیٹ آپ نے کس طریقے سے رکھنا ہے تو یہ اس کو اگر آپ یہ بڑی لے کے آتے ہیں تو بڑی لگاتے ہیں تو اس کی گروتھ میں پرابلم آیت آ سکتی ہے اگر آپ چھوٹی ہائٹ میں لگائیں گے تو یہ بڑی زبردست گرو کر جائے گی دراصل میں اس کو اس بات کا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو جو مٹی پسند ہے وہ ڈی کمپوس گوبر کھاد اور جو بالو مٹی ہے یہ دونوں مٹی مکس کر کے آپ نے اس کو زمین کے اندر لگانا ہے تو اس جگہ پر لگانا ہے جس جگہ پر اس کو فل دھوپ آتی ہو چھاؤں پہ بالکل بھی آپ نے نہیں لگانی آپ اگر اس کو گیٹ کے پاس لگائیں گے یہ دونوں ورائٹیاں آپ کے گیٹ کے ایک اس طرف لگ جائے ایک دوسری طرف لگ جائے تو یہ دونوں کلر اچھے کھلیں گے اور اچھے پھول ان کے دکھائی دیں گے جو یہ گلا ہلکی گلابی جو پنک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے تھوڑے سے پھول جو ہیں وہ کم رہیں گے جو یہ وائٹ کلر والی ہے یہ تو پورا اس کے پتے کم نظر آئیں گے اور پھول ہی پھول ہو جائیں گے آپ آپ سوچتے رہیں گے کہ اتنا پھول اس کو لگا یہ بانسیا گلاب کو ٹھیک ہے یہ دونوں بیلے ہیں بانسیا گلاب کی یہ نسل ہے اور جو یہ والا ہے اس کا اس کا تھوڑا سا پھول کا جو سائز ہے یہ تھوڑا سا گول ہوگا جیسے گلاب چھوٹا ہوتا ہے تو یہ والی جو پنک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تھوڑا سا پھول کا سائز چھوٹا ہوگا جیسے مریچن گلاب کا ہوتا ہے تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے پھر آپ نے جب اس کو لگا دینا ہے آپ جتنی اس کی کٹنگ کرتے رہیں گے جتنا اس کو بش بشی بنائیں گے یہ اتنے زیادہ پھول دے گی اور اچھا ان کی گروتھ چلتی رہے گی پندرہ بیس یہ پکے پودے جنمن ہیں بارہ مہینے چلنے والے ہیں ان میں کوئی موسمی پودا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بیلے آپ ٹائم ہیں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ٹائم جا رہا ہے اگر آپ لگائیں گے تو یہ اگلے سال جب تک یہ گرمی آنے تک یہ اچھی گرو کر جائے گی اس کے نیچے سے گلے آتے ہیں اور گلیوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے یہ بڑھنے میں دیر نہیں لگائے گی آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ورائٹی ہے تو دوسرا یہ میں آپ کو ان پلانٹوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اوریجنل جنمن ہیں اور جو آرٹیفیشن جیسے کچھ چاں جو کچھ پودے ایسے ہیں جن کا لوگ اکثر دکھاتے رہتے ہیں وہ اتنا مہنگا لے کے آئیں گے جل جائے گا اس کی کیئر اس کے بالکل ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے ان چیزوں پر جس پر میں پروگرام کر رہا ہوں ان کے اوپر کوئی اتنی خاص ڈیوٹی نہیں ہے خوبصورتی بھی زیادہ ہیں اور پھول بھی دیتے ہیں ان کا فائدہ بھی ہے یہ پردہ بھی بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ پھولوں سے خوبصورتی بھی دکھا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کوئی ڈیزائن بنانا چاہیں تو کٹنگ سے ڈیزائن بھی بڑا اچھا یہ اختیار کرتی ہیں یہ میں نے آپ کو بیلوں کی طرف بتایا آپ نے اگر گملے کے اندر لگانا ہے گملے کے اندر رکھنا ہے آپ کے پاس اگر جگہ نہیں ہے تو بارہ انچ کا گملہ استعمال کریں چودہ انچ کا گملہ استعمال کریں اٹھارہ انچ کا گملہ استعمال کریں آپ تین سٹیپ پر اس کو اگر رکھیں گے گملے کے اندر تو یہ اچھی گرو کرے گی اگر آپ اس کو زمین آپ کے پاس ہے کیاری میں لگانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دونوں تینوں رائے میں نے آپ کو دے دی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے سمجھنے کی جیسے اب 
अल्लाह उनका भला करे मुझे तीन चार लोगों ने फ़ोन करके बिल्कुल पता नहीं कितने लोगों ने फ़ोन किया है मैं आपको बता नहीं सकता जो गार्डन मास्टर वाले ने सीट दिए थे उनका इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता मुझे उन्होंने कहा कि जी ये इतने सस्ते भी हमें पड़े हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा है इसी तरीके किसी अच्छे आदमी से अगर सीट लिए जाएँ तो इस तरीके हम कोशिश कर रहे हैं मैं भी अगर मेरा रबता हुआ तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि इसी तरीके से आप जो सीट सब्ज़ी वगैरह के हैं ना वो भी आप जो है ना रखा करें ताकि आपके पास अगर कोई सीड ले तो आपको सीड अच्छे लोगों को मिल सके तो जो पहले उनके फूलों वाले सोलह सतारह वैरायटी है उनकी सीड है अभी भी मौसम कोई ख़रीदना चाहता है तो मौसम जा रहा है आप 10-15 दिन अभी मौसम पड़ा है आप चाहें तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं सीड आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं मैंने उनका नंबर भी दिया था आपको आप दोबारा उनसे रबता करके सीड लेना चाहें तो ले सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही अच्छे फूल दिखाएंगे फूल का साइज़ भी पूरा होगा और उसकी पत्तियाँ जो हैं वो भी बेहतरीन खूबसूरत अच्छी ग्रीनरी आपको दिखाएंगी तो आप चाहें तो आप गार्डन मास्टर से रबता करके सीड खरीद सकते हैं अभी इसका दस बारह दिन टाइम पड़ा है लेना चाहें तो आप ले सकते हैं तो ये आज का मेरा यही टॉपिक था आपको कहने का कि इन शाह जिस पौधे के बारे में भी बताऊंगा आपको ठीक बताऊंगा इसकी मट्टी का मैंने बता दिया डी कम्पोज गोबर खाद और बालू मट्टी मिक्स करके इसको ग्रो करें ये बहुत ही अच्छी बेल है इनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा अच्छी वैरायटी है अच्छी चीज़ है तो अगर कोई आर्टिफिशियल जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं चार दिन की चांदनी वाला हिसाब है इतने पैसे आप खर्च करके शो करेंगे आपको मुकम्मल का केयर का पता नहीं होगा जिस तरीके आप कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको एक मुलाजम रखना पड़ेगा कोकोपीट एक दिन पौधे का ऐसा अशर कर देती है आप कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पौधे को निकाल के बाहर फेंक दो ये उसकी क्वालिटी होती है तो मैंने जिस तरीके बात करनी है आप लोगों को ठीक करनी है आप सब मेरे बहन भाई हैं आप मेरी कदर करते हैं इन मैं भी आपकी कदर करता रहूँगा ठीक है जी मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ तब तक अल्लाह निगेबान